எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இன்னொரு ஓல்டு கிளாத் ரீயூஸ் ஐடியா தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஓல்டு ஷர்ட்டு இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணாத ஷர்ட்டு வச்சு எப்படி ஒரு க்ரோசரி ஷாப்பிங் பேக் தைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் உங்ககிட்ட ஓல்டு ஷர்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பழைய குர்த்தா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் பேட்டர்ன் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல திக்காக இருக்கிற ஷர்ட்டாக எடுங்க ஏன்னா நம்ம க்ரோசரி ஷாப்பிங்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஹெவியான பொருளெல்லாம் தூக்குற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் திக்கான மெட்டீரியல் இருக்கிற ஷர்ட் இல்லை குர்த்தா வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க இன்னொன்று என்னென்னா அந்த இதை ஷர்ட்டோ குர்த்தாவோ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கும் தைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா அப்புறம் சுருக்கம் வரும் நமக்கு வந்து அந்த தைக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது நீங்கள் மெஷின்லேயும் தைக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கையிலேயும் தைக்கலாம் வாங்க இதை எப்படி தைக்கிறதுங்கிறத வந்து வீடியோவில் போய் பார்ப்போம் பேகோட அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரஃப் ஐடியா வந்து நான் உங்களுக்கு இதில் ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்மளோட பேக் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் மீடியம் சைஸ் தைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த விட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் இன்க்ளூடிங் மார்ஜின் தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் விட வேண்டாம் நான் சொல்கிற அளவுக்கு அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இது வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு லென்த் வந்து நீங்கள் வந்து 18 இன்ச் கட் பண்ணிக்கிங்க இதுவும் வந்து இன்க்ளூடிங் ஃபோல்டிங் மார்ஜின் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் சாரி த்ரீ இன்ச் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டவுனில் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து ஃபோல்ட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்த்து நீங்கள் வந்து எயிட்டீன் இன்ச் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கார்னரில் வந்து நம்ம வந்து டூ இன்ச் அந்த ட்ரையாங்கிள் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அது வந்து டூ இன்ச் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து இன்சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் பண்ணணும் அதை நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன் தைக்கும் போது கிளாத்தில் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த ஸ்ட்ராப்பு இந்த ஸ்ட்ராப் வந்து ஆவரேஜாக ஒரு பேக்கு வந்து செவன்டீன் இன்ச் லென்த் வந்து தேவைப்படும் உங்ககிட்ட வந்து கிளாத் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபோர் இன்ச் இந்த விட்டு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃபோர் இன்ச் எடுத்து ஃபோர் ஃபோல்ட் பண்ணி தைச்சிக்கணும் அதாவது ஃபைனலாக தைச்சு முடிக்கும் போது இந்த ஃபோல்டிங் வந்து ஒன் இன்ச் லென்த் வரும் வித்து வரும் உங்ககிட்ட கிளாத் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் த்ரீ இன்ச் விட்டுக்கு எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி தைச்சிக்கலாம் அதெல்லாம் எப்படி நான் ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் எப்படி தைக்கிறேங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் நம்ம இந்த ஷர்ட் பீஸில் வந்து மெட்டீரியல் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுது இந்த ஹோல்டிங் ஹோல்டிங்க்கெலாம் வந்து எப்படி நம்மக்கிட்ட மெட்டீரியல் அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுங்கிறத வந்து இந்த கிளாத் கட் பண்ணி தைக்கும் போது பார்ப்போம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் தரேன் நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு அளவு பேக் இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதே மெஷர்மெண்ட்டாக வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் இப்போ சொன்ன அளவு வச்சும் நீங்கள் ஒரு மீடியம் சைஸ் பேக் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷர்ட்டில் வந்து அந்த காலர் ஸ்லீவ் ரெண்டையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இதை வந்து நம்ம வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்லைன்றதுனால சிசர் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்தது மீதி இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே தான் இதில் தான் வந்து நம்ம வந்து பேகோட போர்ஷனும் பேகோட ஸ்ட்ராப் ரெண்டுமே வந்து இதில் கட் கட் பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் இருக்கிற ஷர்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா அதில் தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த வித் லென்த் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஸ்மால் சைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பேகோட மெஷர்மெண்ட் மாற்றி நீங்கள் ஸ்மால் சைஸில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த பேகில் வந்து இந்த ஷர்ட் போ பேக்கெட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பாக்கெட் வந்து இது பண்ண போகிறதில்ல இன்னொன்று வந்து இந்த பட்டனும் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறதில்ல பட்டன் கூடவே
அப்படி இல்லைனா இந்த பட்டன் வச்சு இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருங்க ஏன்னா இந்த பட்டன் அப்படியே இருந்தாலுமே பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் லுக் நல்லாயிருக்கும் பேக் ஷர்ட்டுக்காரோட காலரும் ஸ்லீவும் கட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் வந்து அந்த காலருக்கு கொஞ்சம் கீழே கட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஏன்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் கிளாத் வேணுன்றதுனால ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணாமல் கரெக்டாக அந்த காலருக்கு கீழே எங்கேருந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டான ஸ்கொயர் ஷேப் வருமோ அந்த ஸ்ட்ரைட் ஹாரிசண்டல் லைன் வருமோ அந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து தையல் போட்டுருங்க பெரியாத அளவுக்கு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருங்க கையிலையும் போடலாம் இல்லைனா மிஷின்லேயும் போடலாம் நான் மிஷின்லேயே இப்போ வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வந்து இந்த மேல் போர்ஷனில் இருக்கிற இந்த பாக்கெட் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணுன்றதுனால மேல் இதுலேருந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் இல்லைனா நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் மெயின் நமக்கு வந்து பேகுக்கும் அதோட ஸ்ட்ராப்புக்கும் வந்து மெட்டீரியல் வேணும் அது ரெண்டு மட்டும் பார்த்துக்குங்க இந்த ஒரு பட்டன் ரிமூவ் பண்ணிட போகிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஃபோல்டிங் வச்சு தைக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஒரு பட்டன் ரிமூவ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இங்கேருந்து இந்த வித்து வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் வந்து எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த லென்த் வந்து 15.5 ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதில் ஆல்ரெடி கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ திரும்ப மீதி நமக்கு வந்து இவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்கும் இதில் நம்ம வந்து பேக் சைடு மட்டும் ஸ்ட்ராப் தைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஃப்ரண்டில் இந்த பட்டன் இது வர்றதுனால அது யூஸ் ஆகாது ஸோ பேக் சைடில் இருக்கிற கிளாத் மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராப்பு தைக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஷர்ட்டில் இருக்கிற பீசஸ் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ரெண்டு பீஸ் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணியாச்சு பாக்கெட் அப்படியே வச்சாச்சு ஸோ இங்கேருந்து பட்டன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு பீசஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே மெயின் இஷ்யூ எனக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராப்புக்கு வந்து துணி வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இவ்வளோ தான் என்னால் கட் பண்ண முடிஞ்சுது ஏன்னா இந்த ஷர்ட் வந்து அடியில் அந்த இது ஆப்பிள் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ரவுண்ட் கட் இருந்ததுனால ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து பீஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கல ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து லென்த்து கரெக்டாக வரல ஸோ சிக்ஸ் இன்ச்சு தான் கிடச்சிச்சு பரவாயில்ல இதில் வந்து த்ரீ இன்ச்சு த்ரீ இன்ச் வந்து கட் பண்ணி ரெண்டு ஸ்ட்ராப் வந்து இதில் தச்சிடலாம் அதுவும் சைஸ் வந்து ஓகேவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்ககிட்ட வந்து எயிட் இன்ச்சுக்கு மெட்டீரியல் இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கிடைக்கும்னா நீங்கள் அதை கட் பண்ணி ஃபோர் இன்ச் ரெண்டு பீஸ் ஆக்கிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களால் சிக்ஸ் இன்ச் கட் பண்ண முடியுதுனாலும் ஓகே ஷர்ட் பீஸை வந்து திருப்பிடுங்க ரஃப் சைடு வந்து வெளியில் இருக்கிற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட போகிறோம் இங்கே வந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்டிச்சு திரும்பவும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டிச்சு டபுள் ஸ்டிச் எதுக்காகனா அப்போ தான் வந்து மெட்டீரியல் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டுருங்க உங்கள்கிட்ட மிஷின் இருக்குன்னா நீங்கள் மிஷின்லேயே தைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கையிலேயே வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டுருங்க இது நாலு சைடும் தைச்சு முடிச்சாச்சு டபுள் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த இது இருக்கு இல்லையா இங்கே தான் வந்து நம்மளோட கைப்பிடி வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இதை வந்து எப்படி தைக்கணும்னா இது வந்து ஒரு ஃபோல்டிங் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபோல்டிங் இப்படி வச்சு தைச்சிட்டோம்னா நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படி வச்சு இது ஃபுல்லாக இந்த வித்து ஃபுல்லாக வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து தைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஹேண்டில் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பேகுக்கான ஸ்ட்ராப்பு தைக்க போகிறோம் இது வந்து த்ரீ இன்ச் வித்து இருக்கிற கிளாத் இது செவன்டீன் இன்ச் வந்து லென்த் எடுத்துருக்கேன் 
நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுங்கிறதை பொறுத்து இது மாற்றிக்கலாம் ஆனால் நம்மள்ட்ட வந்து கிளாத் வந்து கரெக்டாக செவன்டீன் இன்ச் தான் இருக்குது ஒரு ஆவரேஜாக நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுற ஷாப்பிங் பேக் வந்து செவன்டீன் இன்ச் லென்த் வந்து தாராளமாக போதும் அதனால் நான் வந்து செவன்டீன் இன்ச் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேக் வந்து ஆல்ரெடி சைடு கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போது இந்த ஃபோல்டிங்கும் வந்துச்சு அதாவது எட்ஜஸும் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி தச்சு வச்சாச்சு இனிமேல் நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ராப்பு கம்ப்ளீட் பண்ணி இது கூட அட்டாச் பண்ணோம் ஸ்ட்ராப் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒரு ஃபோல்டிங் இப்படி ஒரு ஃபோல்டிங் இப்படி இப்படி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் த்ரீ ஃபோல்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட லென்த் வேணுங்கிறத பொறுத்து இது பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு இந்த வித்தை பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபிட் வித்து வந்து அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஃபோர் இன்ச் கிளாத் கட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதில் வந்து கிளாத் அதிகமாக நம்மள்கிட்ட இல்லைங்கிறதுனால இப்போ வந்து த்ரீ இன்ச் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராப் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராப்பும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஸ்ட்ராப்பை வந்து இதில் எப்படி வச்சு தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த கரெக்டான பாயிண்ட் வந்து இப்போ மெஷர் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு வந்து பேகை வந்து கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டர் இருக்கு இல்லையா சென்டரில் இதுதான் சென்டர் போர்ஷன் ஸோ இங்கேருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிங்க இந்த சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ கேப் வேணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர் இன்ச் ஃபைவ் இன்ச் கேப் இருந்தால் அதாவது நம்ம வந்து பேக் வந்து கை பிடிச்சி தூக்க முடியணும் அதான் மெயின் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர் இன்ச் ஃபைவ் இன்ச் கேம்ப் இருந்ததுன்னா ஓகே அதாவது சென்டர்லேருந்து இந்த 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 போர்ஷன் நான் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த போர்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து கேப் வந்து செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ மினிமம் ஒரு ஃபோர் இன்ச் சென்டர்லேருந்து மினிமம் ஒரு ஃபோர் இன்ச் லென்த் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் மார்க்கிங் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த மார்க்கிங் பாயிண்ட் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஃபோர் சைட்ஸ்லேயும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பேகு இங்கேருந்து இங்கே ஓகே இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக வந்து நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பேக் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே இங்கே ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பேக் வந்து அட்டாச் பண்ணிப்போம் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த மெஷர்மெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து இந்த மெஷர்மெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து இந்த சைடு ஸோ இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து இப்படி வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்படி அட்டாச் பண்ணும்போது ரெண்டு சைடுமே வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் வந்து ஈஸியாக சேம் இடத்துல வந்து அட்டாச் பண்ண முடியும் இதை வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நல்லா பாக்ஸ் மாதிரி இந்த நாலு சைடும் வந்து ஸ்டிச்சஸ் வர மாதிரி நல்லா தைச்சிருங்க ஏன்னா இது நல்லா டைட்டாக தைக்கணும் ஹேண்டில் தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேக் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெரிய ஐட்டம்லாம் வைக்கிற மாதிரி நிறைய ஐட்டம் வைக்கிற மாதிரி அந்த கெப்பாசிட்டி அதிகமாக வேணும்னா இந்த கார்னரில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போடுவாங்க பேகோட கார்னரில் இது பேகோட ஓப்பனிங் ஸோ இந்த எட்ஜ் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பேகை வந்து இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இல்லைன்னா த்ரீ இன்ச் மேக்ஸிமம் ஓகே மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இந்த இடத்தையும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு சைட்லேயுமே அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்து நல்லா பார்த்துக்குங்க பேகோட கார்னர் இப்படி இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடு பிடிச்சி இழுத்துங்கன்னா இப்படி இது பண்ணிங்கனாலே அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து வந்துடும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து த்ரீ இன்ச் மெஷர் பண்ணி லைன் ட்ரா பண்ணி அதில் வந்து தச்சுருங்க ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி இப்போ தச்சாச்சு ரெண்டு சைடும் இதே மாதிரி தச்சுடுங்க 